我爸今天心血来潮要给我妈过节，说昨天晚上学了一宿那个爱心饼干。我看他这个动作，估计是眼睛学了一宿，脑子和手应该是半途就睡了。我妈回来我看着这个，过了十五，可能就是单亲家庭了。但这种菜系我也不行，我就给我同学整来了。他给做个爱心棒蛋糕，我爸说色香味都不错，就是给我们两口子心眼捏的有点小。<笑>我们同学一听这话性情了，说爷们你歇着吧，今天这席我给你张罗了。我爸一点没客气，借坡就下了，正好给我妈求戒指去了，说要跟年轻人学学浪漫。我们同学一下上态度了，这个叫开放三明治，这是火腿蜜瓜卷。然后他重点给我讲了一下这个，说这个是意大利的求婚面包。我一瞬间有点恍惚了，我说我爸今天如果烧求婚的话，我在这是不是稍显多余了？完<笑>，我爸说我妈最爱吃菠萝咕老肉，他要亲自下厨整一个。哎呦我的妈，三个人帮做出来。后来我寻思，这两口子跟我关系都不错，这事我也得上啊。做了个烤肘子，还来了一锅铁锅炖。有事必须得先给锅支上，因为我是浪漫的东北人。<笑>来吧，吃香香的，先给仪式感拉满了。我爸还准备了神秘礼物，我都不知道这老头从哪儿整的冰墩墩，还有一盒冬奥徽章。我爸说，别人有的，我媳妇也得有。来，小宝说，那别人媳妇有的，我爸也得有。<笑>老婆子，今天是情人节，这帮小年轻的，这个浪漫，那个浪漫的，我觉得最浪漫的就是咱俩一起一辈子。这是我拿身份证定制的第二钻戒，一生只能买一枚，不管过去几十年还是未来几十年，我就爱你一个。这辈子我们一起慢慢变老吧。哎这戒指一戴，这不就是最高级的浪漫吗？但我感觉我爸有点不甘心，只制造浪漫。他吃着饭把衣服换回来了。他说我对感情很真诚，但我对本命年也同样尊重。<笑>